اللہ سے راز و نیاز کی باتیں جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی حیا نہیں آتا بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کسی اور سے مانگے تو جھجک لگتی ہے لیکن مالک سے مانگے تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا کے لفظوں پہ غور کیجئے اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے وہ مانگ اس ڈھب سے رہا ہے تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے دعا خود عبادت ہے جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے ان ربکم حیون کریم یستحی من عبدہی اذا رفع یدہ ان یردہ ما صفرا تمہارا رب حیاء کرنے والا کریم ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے جو مانگا فوراً مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کے دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی سارے سلے آخرت میں ملتے اللہ اکبر کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے باہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرما کل ما یا بو بکم ربی لولا دعا کم اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا مانگنا تمہاری ضرورت ہے اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا تو اس کے حضور دعائیں مانگو اپنی آرزویں پیش کرو اپنی تمنائیں اس کے حضور پیش کرو اچھا دنیا داروں سے مانگیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لیے